the voters of Los Angeles County voted him into office as the top law enforcement person in the county. Uh, and those same voters now uh, are trying to recall him. Det är Charles Timson, tidigare distriktsåklagare i San Diego och senior fellow vid Edward Meese Legal Center. Han talar om George Gascon, den nuvarande distriktsåklagaren i Los Angeles, som står inför en omröstning. These pro-criminal anti-victim policies by Gascon and Boudin and elsewhere are having the inner city residents up in arms and saying, you know what, we, we, we didn't vote for that. Gascons kontor meddelade i ett e-postmeddelande att de inte hade någon kommentar, men det finns mer att berätta. Stim som har tillsammans med Zach Smith skrivit en rapport med titeln Progressive Prosecutors Sabotage Rule of Law, Raise Crime Rates and Ignore Victims. Han säger att det finns en trend bland åklagare att skapa riktlinjer som är milda mot brottslingar och att det är en samordnad insats som stöds av miljardären George Soros. Stimson citerade Wall Street Journal som sa att George Soros under 2016 års valrörelse bidrog med minst 3,8 miljoner dollar till politiska kommittéer som stödde kandidater till distriktsåklagare i Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Missouri, New Mexico, Texas och Wisconsin. Och han tillade att detta bara var en bråkdel av de pengar som han lade på distriktsåklagarutnämningarna. Strategin, sa han var att göra så med de åklagare som inte följde reglerna. And so what they did is they looked around at the big city uh, DA offices. They looked, and they were all Democrats, and they looked for um, which one didn't bend a knee to Black Lives Matter and wasn't prosecuting police to the way they wanted police prosecuted. NTD kontaktade George Soros för en kommentar, men vi fick inget svar innan sändningstid. Stimsons rapport att citera emellertid också ett Law Journal Symposium i februari 2020 där Baltimores åklagare Marilyn Mosby definierade en progressiv åklagare som en som förespråkar sociala reformer och rör sig bort från den hårda strategin mot brott. Eftersom tidigare metoder ledde till massinlösning och överkriminalisering av svarta och bruna människor. Stimson säger att rörelsen felaktigt tror att hela det straffrättsliga systemet är rasistiskt och måste avvecklas. Han sa att brottsligheten ökar i oseriösa åklagarstater. Crime has exploded in Philadelphia and crime has been at or on a decline in San Diego all these years. One takes a law and order approach, one takes a pro-criminal approach. Enligt Philadelphia polisens statistik ökade morden från 277 år 2016 till 562 år 2021. Och San Diegos brottsstatistik visar 50 mord 2016 och 56 för år 2020. Stimson och Smith planerar att skriva en bok om denna rörelse som enligt honom började 2013.